முக்கியமான சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கனெக்டிங் த டாட்ஸ் வழியாக பார்க்க போகிறோம் இது ஃபியூச்சருக்காக இந்த கனெக்டிங் த டாட்ஸ் எப்படி இருக்க போகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ் விதை சேனலில் வர்ற செய்தி தொகுப்புகள் இருக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி இருக்க போகுது ஆனால் ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய டாப்பிக்காக இருக்க போகிறது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சென்னையை சேர்ந்தவர்களுக்கு தான் பனிரெண்டு நாட்கள் மறுபடியும் ஃபுல் லாக்டவுன் நான்கு மாவட்டங்களுக்கு ஸோ இந்த லாக்டவுன் அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு லாக்டவுனையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சீனாவில் சீனாவில் மறுபடியும் வைரஸ் பரவி கொண்டு வருகிறது கிட்டத்தட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு சீனாவில் வைரஸ் தொற்று என்பது புதிதாக வந்திருக்கிறது அதனால் அங்கே இருக்கிற பெரிய பெரிய மார்க்கெட் எல்லாமே என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சீனர்கள் லாக்டவுன் செய்கிறார்கள் மொத்தமாக மூடுகிறார்கள் இப்போது புதிதாக கிடைத்த தகவல் படி பத்து இடங்களிலும் லாக்டவுன் என்பதை அமல்படுத்த போகிறது சீன அரசாங்கம் ஸோ இந்த இரண்டு செய்திகளுக்கும் இடையே இருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை என்ன ஏன்னா அந்த கனெக்டிங் த டாட்ஸ் தானே பார்க்க போகிறோம் உங்களால் கொரோனா வைரஸை கொல்ல முடியாது ராசாக்களா புரிந்து கொள்ளுங்கள் இனி வேக்சின் அப்படி இப்படின்னு வந்த பிறகு தான் இந்த கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுவும் ப்ரூடா தான் மொத்தமாக இந்த கொரோனா வைரஸுடன் வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இனிமேல் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அட் லாஸ்ட் வந்து சொல்ல போகிறாங்க மறுபடியும் இந்த லாக்டவுன் அப்படிலாம் சொல்லும் போது மனிதர்களிடம் ஏதாவது ஒரு கட்டுப்பாட்டு விதித்து அதன் வழியாக இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்கங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றன ஓகே அது நல்ல ஒரு விஷயம் தான் பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸோ சீனாவில் கட்டுப்பாடெல்லாம் தளர்த்திய பிறகு மறுபடியும் அங்கே கட்டுப்பாடுகள் வருகிறது சென்னையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க மறுபடியும் பனிரெண்டு நாட்கள் கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊரில் உலகத்தில் கிராமத்தில் ஒவ்வொரு வீட்லையும் இருக்கும் மனிதர்களே கொஞ்சம் பத்திரமா இருந்துக்கோங்க வெளியில தேவையில்லாமல் செல்ல வேண்டாம் குடும்பத்துடன் உங்களுடைய நேரத்தை செலவழியுங்கள் இதுதான் நாம் கேட்டுக்கொள்வது ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது அடுத்த விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததான் இந்த எல்லை பிரச்சனை அப்படிலாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல இந்த எல்லை பிரச்சனைக்கு சுமூகமாக ஒரு தீர்வு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சீனா ரஷ்யா இந்தியா மூன்று நாடுகளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அவங்களுடைய பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட போகிறார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி வந்தது ஜூன் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற போகிறது ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த பேச்சுவார்த்தை பல மாதங்களுக்கு முன்பாகவே தீர்மானிக்கப்பட்டது பைப் லைனில் வந்த ஒரு செய்தி அந்த செய்திப்படி பார்க்க போனால் எந்தெந்த விஷயங்களை பற்றி பேச வேண்டும் எந்தெந்த விஷயங்களை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறத இன்றளவும் இந்த மூன்று நாடுகளுமே தீர்மானிக்கவில்லை அதை தீர்மானித்த பிறகு தான் அந்த பேச்சுவார்த்தை என்பது நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே ரஷ்யா என்கிற நாடு தலைமைத்துவம் தாங்கும் என்பதை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரஷ்யா இங்கே மட்டுமே கிடையாது எஸ்சிஓ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற வேறொரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அதுலேயும் ரஷ்யா தலைமைத்துவம் தாங்கும் அப்படிங்கிறது வேறொரு விஷயம் இன்னொன்று இருக்கு இந்த ஆர்சிஐ அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க ரஷ்யா சைனா இந்தியா இதுல ரஷ்யா மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பில் இருந்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த ஒரு பிரச்சனையை முடித்து வைக்க போவதாக பல அறிவிப்புகள் வருகிறது அப்படின்னா இங்கே ரஷ்யா உலக வல்லரசாக இல்லாட்டி அமெரிக்காவுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டணியை உருவாக்க நினைக்கிறதா இந்த ஒரு கேள்வி அப்படியே உங்க மனசுல இருக்கும் போதுதான் அதே மாதிரியான வேறொரு செய்தி வெளிவந்தது உலகளவில் இருக்கும் அணு ஆயுதங்களுடைய எண்ணிக்கை இந்த எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லும் போது எத்தனை அணு ஆயுதம் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சும்மா ஒரு கெஸ்ட் பண்ணுங்களேன் ஏன்னா இவ்வளவு உலக அரசியலாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல மொத்தம் எத்தனை நாடுகளுக்கு இந்த அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி பண்ணும் திறன் இருக்கிறது ஒன்பது நாடுகள் அந்த நாடுகள் அமெரிக்கா ரஷ்யா யுனைடெட் கிங்டம் பிரான்ஸ் சீனா இந்தியா பாகிஸ்தான் இஸ்ரேல் மற்றும் நார்த் கொரியா வட கொரியா இப்படி ஒன்பது நாடுகளிடம் மட்டும்தான் பதிமூணாயிரத்தி நானூறு அணு ஆயுத ஏவுகணைகள் இல்லாட்டி அணு ஆயுதம் என்பது இருக்கிறது இந்த பதிமூணாயிரத்தி நானூறு அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இதுல தொண்ணூறு சதவீதம் யாரிடம் மட்டுமே இருக்கிறது அமெரிக்கா ரஷ்யா இந்த இரண்டு நாடுகளிடையே மட்டுமே இருக்கிறது குறிப்பிட்டு சொல்ல போனா ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து அணு ஆயுதம் ரஷ்யாவிடமும் ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு அணு ஆயுதம் அமெரிக்காவிடம் மட்டுமே இருக்கிறது ஆனா இந்த ஒரு கணக்குல நாம் இந்தியா பாகிஸ்தானை விட குறைவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை இது உணர்த்துகிறது சீனா பாகிஸ்தான் இந்தியா எவ்வளவு அணு ஆயுதம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீனாவிடம் முன்னூத்தி இருபது அணு ஆயுதமும் பாகிஸ்தானிடம் நூத்தி அறுபது அணு ஆயுதமும் இந்தியாவிடம் நூற்றி ஐம்பது அணு ஆயுதமும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று சிப்ரி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டாக்ஹோம்
ஸோ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் ரஷ்யாவை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி அணு ஆயுதத்தை முன்னிலையில் வைத்து நிற்கிறது ஸோ அங்கேயும் ரஷ்யா வந்து அப்படியே முன்னாடி வந்து நிற்கிறார்கள் ஸோ இந்த செய்திகளுக்கு மத்தியில் அடுத்ததாக உறங்கி கொண்டிருக்கும் அணு ஆயுதத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கனெக்டிங் த டாட்ஸ் வழியாக அது என்ன உறங்கி கொண்டிருக்கும் அணு ஆயுதம் அதுதான் பனிக்கட்டி ஐஸ் அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல ஆர்டிக் பகுதிகள் அண்டார்டிகா பகுதிகள் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல இதெல்லாம் உறங்கி கொண்டிருக்கும் அணு ஆயுதங்கள் இது ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா உலகத்திற்கு ரஷ்யா மிகப்பெரிய ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறது எங்கள் நாட்டிடம் இருந்து இல்லை எங்கள் நாட்டு வழியாக ஒரு இருபத்தி ஓராயிரம் டன் கச்சா எண்ணெய் என்பது கடலில் கலக்கப் போகிறது உலக நாடுகளே உஷார் இது எங்கள் தவறு தான் ஆனால் இது எங்களுடைய தவறு மட்டும் கிடையாது இந்த உலக நாடுகளுடைய தவறாகத்தான் இந்த இருபத்தி ஓராயிரம் டன் கச்சா எண்ணெய் என்பது ஆர்டிக் பகுதிகளில் வீழ்ந்து விட்டது அது அப்படியே ஒரு ஏரியில் வீழ்ந்தது அப்படியே கடலுக்கு வந்துருச்சு இதனால் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான கடல் வாழ் உயிரினங்கள் செத்து மடியும் சொல்லப்போனா உலக அளவில் காலநிலை மாற்றம் என்பது கூட வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத இதுவரையிலும் எங்களால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஓராயிரம் டன் கச்சா எண்ணெய் கடலில் வருகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை மறித்து இல்லாட்டி தடை செய்து எத்தனை டன் கச்சா எண்ணெய் அவங்க இந்த கடல் இருந்தெல்லாம் கோரி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் முன்னூற்றி டன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வெறும் முன்னூற்றி டன் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இந்த கச்சா எண்ணெயினுடைய பாதிப்பு இப்போதே இருக்கிறதா இது மெல்ல 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 நகர்ந்து கொண்டே வருகிறது இது நடந்து ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் இதை கேட்டீங்க ஆர்டிக் பகுதியை பற்றி யூடியூப்ல ஃபர்ஸ்டா பேசினது தமிழ் பொக்ஷன் தான் அந்த நேரத்திலேயே ரஷ்யாவில் இந்த மாதிரி கச்சா எண்ணெய் கொட்டிருச்சாமே அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் காலம் இன்று தான் அதற்கு கணிந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்குலாம் ஒரு டவுட் இருக்கும் அஞ்சு மணிக்கு வர வேண்டிய வீடியோ ஏன் இப்போ ஏழு மணிக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அஞ்சு மணிக்கு போடுற வீடியோ அவ்வளோ ரீச் ஆகலை ஸோ ஏழு மணிக்கு டைமை கொஞ்சம் மாற்றி பார்க்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு ஆர்டிக் பகுதியில் இந்த ஒரு கச்சா எண்ணெய் இருபத்தி ஓராயிரம் டன் கச்சா எண்ணெய் எப்படி வந்தது இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதில் ஆர்டிக் பகுதி அப்படின்னு கேட்டாலே கிட்டத்தட்ட எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அது யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது ரஷ்யாவினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது ஆர்டிக் பொலிட்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தமிழ் பட்சத்தில் இரண்டு பதிவுகள் பார்த்து விட்டோம் தயவுசெய்து பார்க்காத நபர்கள் பார்த்து விடுங்கள் அப்படி எண்பது சதவீதம் அந்த ஆர்டிக் கடல் பரப்பை வைத்திருக்கும் ரஷ்யா அதே ஒரு இடத்துல கிட்டத்தட்ட ரஷ்யா மாஸ்கோல இருந்து ஒரு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல அனல் மின் நிலையத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய தேவைக்காக அந்த அனல் மின் நிலையத்தில் இருக்கும் ஒரு டேங்க் ஆயிலை கச்சா எண்ணெயை சேமித்து வைக்கும் அந்த டேங்க் அப்படிங்கிறது வெடித்து சிதறிவிட்டது அதன் காரணமாக தான் அதில் தேக்கி வைத்திருந்த கச்சா எண்ணெய் ஒரு ஆற்றில் கிட்ட இருக்கிற ஆற்றில் வந்து விழுந்து விட்டது அந்த ஆற்றில் இருந்து அப்படியே கடலுக்கு வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இந்த டேங்க் வெடித்து சிதறியது இதுதான் அடுத்த கேள்வி ஏதாவது இயற்கை பேரிடர் வந்துட்டதா இல்ல மனிதர்களுடைய தவறா அப்படின்னு கேட்டா இயற்கை பேரிடரும் வந்துவிட்டது மனிதர்களுடைய தவறும் இருக்கிறது அதனால தான் இதை நாம் உறங்கி கொண்டிருக்கும் அணு ஆயுதம் என்று அழைத்தோம் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா நமக்குலாம் தெரியும் பனி பிரதேசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஆர்டிக் பகுதி அண்டார்டிக் பகுதி எல்லாம் பனி பிரதேசம் என்று தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான செய்திகள் வரும் நீங்க டெம்பரேச்சரை கூட்ட 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 உலக அளவுல பூமியில டெம்பரேச்சர் கூட கூட அங்க இருக்கும் பனிப்பாறைகள் உருகிவிடும் அப்படி உருகினால் கடல் மட்டம் கூடிவிடும் கடல் மட்டம் கூடினால் பல நகரங்கள் காணாமல் போய்விடும் மும்பை சென்னை போன்ற நகரங்கள் எல்லாமே அந்த ஒரு குறியீட்டில் தான் இனி இருக்கின்றன சோ உங்க பனிக்கட்டிகள் உருகிறது அப்படின்னு பார்ப்பதற்கு முன்பாக வேற ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்க வேண்டும் இந்த கொரோனா வைரஸ் கனெக்டிங் த டாட்ஸ் இங்கேயும் வருது கொரோனா வைரஸ் காரணமாக எனக்கு இமயமலை தெரிகிறது எனக்கு நான் ரொம்ப நாளாக பார்க்காத மலைகள் எல்லாமே தெரிகிறது அந்த அளவுக்கு ஏரில் வந்து எந்தவித நச்சு பொருட்களும் கிடையாது கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடையாது ரொம்ப பியூராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு செய்தியை இந்த அறுபது எழுபது நாள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் வரப்போகிற அறுபது வருடங்கள் இந்த அறுபது நாள் நம்ம பார்த்த காற்று இருக்குது பாருங்கள் அதை ஆயிரம் மடங்கு ஸ்பீடாக நம்முடைய தொழிற்சாலைகளும் தொழில் நிறுவனங்களும் என்ன செய்ய போகின்றன மாசுபடுத்த போகின்றன எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்று தொழிற்சாலைகள் முடங்கி இருக்கும் தொழிற்சாலைகள் நாளை என்று திறக்கப்படுமோ அஞ்சிலிருந்து அவர்களுடைய வேலை அபரிவிதமாக இருக்கும் ஏன்னா லாபம் கிடைப்பது கம்மியாக இருக்கும் வேலை செய்வது அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் அங்க அதிகமான நச்சு பொருட்கள் வெளியேறும் ஸோ இந்த அறுபது நாள் முடங்கி அந்த தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் இயங்கும் போது ப
பலவிதமான இயற்கை பேரிடர்களாலும் இல்லாட்டி நாம் செய்த பலவிதமான பிரச்சனைகளாலும் மெதுவாக ஐஸ் கட்டியில் இருந்த இடம் அந்த ஐஸ் கட்டிலாம் உருகி உருகி வெளியில் வருது அப்படி வெளியில் வந்த ஒரு பாக்டீரியா இல்லாட்டி ஒரு உடலிலிருந்து ஒரு விதமான ஒரு நோய் தொற்று பரவுகிறது அதுதான் ஆந்திராக்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் பரவின ஆந்திராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தொண்ணூறு நபர்கள் இதனால் பாதிப்படைந்தார்கள் ஏன்னா வெறும் தொண்ணூறு நபர் தானே அப்படின்னு சொன்னா இது ரொம்ப சின்ன விஷயம் ஆனா இப்போ ரஷ்யால நடந்திருக்கிறது சின்ன விஷயம் கிடையாது அந்த விஷயத்தை தெளிவா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் என்கிற ஒரு வார்த்தையினுடைய மீனிங்கை நம்ம தேடி போக வேண்டும் பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி சாயில் இல்லாட்டி ராக் அப்படிலாம் சொல்றோம் பாருங்க மண் பாறை அப்படிலாம் சொல்றோம்ல அதே மாதிரியான ஒரு பகுதி தான் பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் அதாவது ஆர்டிக் பகுதிகளிலும் இல்லாட்டி அண்டார்டிகா பகுதிகளிலும் அண்டார்டிகா பகுதி முழுவதும் பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆர்டிக் பகுதிகளில் எண்பது சதவீதம் இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கனடால எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் இடம் இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்டா தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க ரஷ்யால மூன்றில் இரண்டு பகுதி இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்டால் ஆன பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட்னா உருகாத பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உருவான சில விதமான பனி பாறைகள் இருக்கும் அந்த பனி பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் மண் கல் அதை செத்த உயிரினங்கள் இது எல்லாமே உள்ளடக்கிய ஒரு பனி பாறைகள் பல ஆயிரம் வருடங்களாக இது தோன்றியதால் இது உருகாமல் அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இந்த பூமியில் வெப்பம் உயரும் போது இந்த பனிப்பாறைகள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருக க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நார்மலாக நம்ம பார்க்க போனால் நம்ம இப்போ பார்க்குற நிலப்பகுதி இல்லாட்டி பல வீடுகள் ரஷ்யாவிலலாம் பல வீடுகள் இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட்டுக்கு மேலே தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறதாம் அவங்களுக்கே தெரியாது அது பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட்டாக இல்லையானு இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு அனல் மின் நிலையம் இருந்தது அதிலிருந்து கொஞ்சம் ஒரு டேங்கு வெடிச்சு சிதறியது அப்படின்னு சொல்லி அது வேறு எதுவும் காரணம் கிடையாது இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் தான் இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதிக்கு மேலே தான் இது என்ன கட்டியிருக்காங்க அந்த அனல் மின் நிலையத்தை கட்டியிருக்கிறார்கள் பல விதமான பில்டிங் கான்கிரீட் பில்டிங் எல்லாமே கட்டியிருக்காங்க ஆனால் இந்த கான்கிரீட் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு கீழே பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் இருக்கு அங்கே ஏற்பட்ட வெப்பநிலை மாற்றம் அப்படி இல்லைனா அந்த உலகத்தில் ஏற்பட்ட வெப்பநிலை மாற்றம் காரணமாக அந்த இடத்தில் இருக்கும் பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருக ஆரம்பித்திருக்கிறது இப்படி உருக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு மேலே பில்டிங் கட்டியிருந்தாங்கன்னா அந்த பில்டிங்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படி அந்த பில்டிங்கினுடைய ஒரு தூணுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதன் காரணமாக அந்த டேங்க் என்ன ஆயிடுச்சு கீழே விழுந்து வெடிச்சு செதறிடுச்சு இதுதான் ரீசன் ஸோ இந்த ரஷ்யா என்ன சொல்றாங்க நீங்க பார்க்கிற இல்லாட்டி கேள்விப்படுற பெருமா ஃப்ரோஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் உங்களுக்கு புதிதாக இருந்தால் இது உங்களை சுற்றி எல்லா இடங்களிலும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இது உருகினால் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனையை மனிதனால் தாங்க முடியுமா என்பதை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சொல்ற ரஷ்யா உலக அளவில் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட்ல இரண்டாவது இடத்துல இருக்காங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடக்ஷன்ல நாலாவது இடத்தில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களால கூட இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியாது இல்லாட்டி சாதாரண மனிதர்கள் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஓகே கொஞ்சமாவது நம்முடைய இந்த டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இந்த பூமியினுடைய வெப்பநிலையை குறைப்பதற்கு ஒரு டிகிரியாவது குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் பல நாடுகளும் ஈடுபடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் கூட ஈடுபடவில்லை இப்படி இருக்கும் நேரத்தில் இதை நம்மால் தடுக்க முடியுமா என்று கேட்டால் இதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப இருக்கிற டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் கூடும் போது முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு பாதிக்கப்படும் இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்டால் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இதுக்கு அடுத்த பிரச்சனை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கதான் இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருக உருக கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் என்பது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதன் காரணமாக இந்த பெர்மா ஃப்ரோஸ்ட் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் உருகுவதற்கு அதுவே ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இது உருக 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 மறுபடியும் ரொம்ப ஸ்பீடா உருக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவுதானா இல்ல பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக செத்து போன அழுகி போன பல விதமான உயிரினங்கள் பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே இந்த ஐஸ்ல உறைந்து இருக்கிறது இந்த உறைதல் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியாகும் போது இல்லாட்டி இந்த மாதிரியான பாக்டீரியா வெளிவரும் போது கொரோனா கிடையாது இதுக்கு அப்பா தாத்தா எல்லாம் வர வேண்டியதா இருக்கு இந்த பூமிக்குள்ள அந்த மாதிரியான சில விதமான சுச்சுவேஷன்ஸ் பூமியை வந்து தாக்கும் மக்கள் கொஞ்சம் உஷாரா இருந்து கொள்ளுங்கள் கொஞ்சமா பயம் வருது இல்ல இது கொஞ்சமா பயம் வர வேண்டிய ஒரு பதிவு கிடையாது நம்முடைய தலைமுறைக்கான ஒரு பதிவு நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையுமே கொஞ்சம் கனெக்ட